కేటీఆర్ గారు నలభై వేల చెట్లను సిరిసిలలో గిరికతాలు చెట్లు పెట్టించి నలభై వేల చెట్లు సొంత డబ్బులు పెట్టించి తెలుస్తున్నారు ఓ రోజు చెప్పి ఒక్కొక్క చెట్టు ఇరవై లీటర్ల నుంచి ముప్పై నలభై లీటర్లు వస్తాయి అని ఒక మాట అన్నాడు మరి ఇరవై ముప్పై నలభై లీటర్లు వస్తే వంద ఎకరాలు ఉన్నాయన్నా యాభై ఎకరాలు అయినా వందల వేల చెట్లు పెడతాడు కొక్క కొల కంపెనీ లాంటి కంపెనీ పెడతాడు బ్రాండ్ వస్తాడు మొత్తం ఆయన అనుకుంటే మరి ఈ వృత్తి ఏమవుతుంది ఏం చేద్దాం చెప్పు అంటే నువ్వే చెప్పరా ఏం చేద్దామంటే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది గొర్రెలకు యాదవులకు మనం గొర్రెలు ఇస్తున్నాం ముద్రాళ్ళకు మాత్రమే చేపలు ఇస్తున్నాం మరి చేనేత వృత్తులకు ఇస్తున్నాం అన్ని ప్రవృత్తులను బాగుపడాలని ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని మరి ఈ వృత్తి గౌళ్ళకు మాత్రమే ఈవిడ గౌళ్ళకు మాత్రమే పెట్టుదల చేద్దాం ఆలోచన చేయడం చెప్పి అధికారుల దగ్గర పోతే పది రకాల క్వశ్చన్ వేసి పొద్దున పూట ఎనిమిది గంటలకు పోయి రామన్న చెప్పిన అన్న వాళ్ళు కొన్ని చేస్తున్నారు అది ఇది చేస్తున్నారు ఇది లేకపోతే మాకు అవసరం లేదన్నా ఓన్లీ గౌరవ ఉంటేనే మాకు తృప్తి ఉంటుంది అంటే ఆఫీసర్లు ఏం చెప్పినంటే ఈ దేశంలో ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ ఎవరు తీసుకుంటే వాళ్ళు చేయమనుంది ఇతర దేశాలు కూడా లేదు ఆఫ్రికా నుంచి అమెరికా వాళ్ళు నీరం తీసుకెళ్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి బెల్లం తాటి బెల్లం చాక్లెట్లు ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది డిమాండ్ ఉంది పదిహేను వందల రూపాయల కిలో ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మరి ఇది అందరికీ ఇవ్వాలంటే కేటీఆర్ గారు ఒక్కటే అన్నారు మంత్రి గారు ఏం చెప్తా చేయండి నేను చెప్తున్నా ఈ వృత్తి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అవమాన పడ్డది ఇబ్బందులు పడ్డది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ వృత్తి ఏంటంటే కళ్ళ అనుకునే వృత్తి అని చెప్పుకోలేకపోతున్నారు నీరా ఉత్పత్తి తేవాలి గౌళ్ళకే ఇవ్వాలి పెద్ద పెద్ద పిజ్జా హట్లు లాంటివి మన కేబుల్ లాంటివి పెద్ద పెద్ద పెట్టుకొని బెంజి కార్ వచ్చి తాగిపోవాలి మీ వృత్తి ఏంద్ర అంటే పది పదిహేను రోజులు తక్కువ చేసేటండి నీరా ఉత్తరి ఈ గౌరవ చెప్పుకోవాలని చెప్పి చెప్పిన మొట్టమొదటి నాయకుడు మన కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా తరతరాలుగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఉద్యోగం వాళ్ళందరూ కూడా మీ పిల్లలు ఏ వృత్తి అంటే అరే మా కళ్ళు వృత్తి అని చెప్పుకుంటలేరు మీ తండ్రి ఏ వృత్తి అంటే చెప్తలేరు మీ తాత ఏ వృత్తి అంటే చెప్తలేరు సిగ్గుపడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు తాగే వాళ్ళు చాలా చీప్ డ్రింక్ గా తయారు చేశారు అదే అదేపు బంజా రైస్ లో జూపీస్ లో ఇదే ట్యాంక్ బండ్ పైన కూడా ప్లేస్ చూస్తున్నాం పక్కన చూసినాం కానీ వాసన వస్తుంది నేనే వద్దన్నా వేరే దగ్గర పెడదామని చెప్పినాం బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్టాల్ పెడుతున్నాం పెద్ద పెద్ద మెట్టలు లాంటి పెద్ద కేఫ్ లాంటివి పెడుతున్నాం పెద్ద పెద్ద బెంజి కార్లు వచ్చి తాగి నాకు షుగర్ లో ఉన్నారు తెలియని తక్కువ అయింది బయట ప్రోడక్ట్స్ చాక్లెట్ తిని మాకు తక్కువ అయింది కిడ్నీ రాలు పడిపోయినాయి అనేక జబ్బులు తక్కువైనాయి అని చెప్పి డాక్టర్ కూడా చెప్పి లైక్ యూ కడితే అప్పుడు మన పిల్లలు ఏ వృత్తి నా బిడ్డ నేను అంటే ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు అరే బిడ్డ గా వృత్తి మాది ఆ నీరా వృత్తి మాది పది రోజులు తక్కువ చేశారు మాది ఈ ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి లక్షల మంది చనిపోయినటువంటి చాతు మాది వర్షం వచ్చినా వాళ్ళు వచ్చినా ఎంత వచ్చినా చెట్టెక్కి గీసి సూర్యోదయం కాకముందే నీరం తెచ్చిచ్చిన జాతి మాది రా బిడ్డ అని చెప్పి గర్వపడడానికి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండడానికి ఇలా ఈ ప్రభుత్వం చేసింది ఈ జీవో ఇచ్చిన రోజు పితాని సత్యనారాయణ ఆంధ్ర మాజీ మంత్రి అదే రోజు టీవీ చూడగానే నేను హైదరాబాద్ నుండి అని వచ్చిండు రాయలసీమ గౌడ్ కానీ తీసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చిండు గ్రీన్ పార్క్ కూడా తీసుకుపోయి నాకు ఇలా సంతోషంగా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ నీరాకు నేనే చైర్మన్ గా ఉండి ఇతర రాష్ట్రాలు అయినా ఇతర దేశాలు తిరిగినా కానీ ఉట్టిదే తిరిగి వచ్చిన కానీ ఫైల్ పెడితే ఎవడు ఒప్పుకోలేదు ఏందా నీరా ప్రాజెక్ట్ వద్దు ఇదే ఎక్కువైపోయింది మీకు అని అన్నారు కానీ ఇలా మీ ముఖ్యమంత్రి ఎంత గొప్పడు పోయా మీ కేటీఆర్ ఎంత గొప్పడు పోయా ఇది కేవలం గౌరవ ఎక్కువ ఇది మనం కోటీశ్వరం అయితే మనం కాదు కోటి సంపాదించుకుంటే మనం కాదు కానీ ఈ జాతికి ఆప్త గౌరవంతో పక్క అనిపించినటువంటి గొప్ప పీకని చెప్పి ఇలా పిటాలు సత్యనారాయణ గారు చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మంత్రిగా ఉన్నా నేను తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా మంత్రిగా ఉన్నా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ జీవోలు పెడతామంటే ఒప్పుకోలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఒప్పుకోలేదు అటువైనప్పుడు కూడా ఒప్పుకోలేదు కానీ మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఎన్ని చేసినా ఈ కొండ జాతి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంత సేవలు ఈ పార్టీకి ఈ ప్రభుత్వానికి మీ నాయకులకి ఏం చేసిన తక్కువ చెప్పి ఆ రోజు ఒంటి గంట రోడ్డు గంట వరకు మేము ఉన్నాం సంతోషం అనిపించింది మరుసటి రోజు లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారు అధ్యక్షులు ఇంకా చాలా మంది నారాయణ గౌడ్ గారు బాలరాజు గౌడ్ గారు ఇంకా చాలా మంది రమణ గారు 
ధర్మం విషయాలు కొడుకు మా ధర్మం విషయాలు యాభై సంవత్సరాలు ఎక్కడ మీటింగ్ ఉన్నా కూడా ఆ మీటింగ్ లో నీర ఉత్పత్తి చేస్తాం నీరాన్ని ఆంధ్ర అవసరం నమ్ముతామని చెప్పి నాని చనిపోయాడు కానీ ఆయన ఆత్మ ఇలా శాంతి ఇస్తుందని చెప్పి అలా కొడుకొచ్చి నా తండ్రి చెప్పి కట్టిపోయేటువంటి చరిత్ర ఇవన్నీ రాష్ట్రంలో ఉంది కనుక గౌరవ సోదరు ద్వారా మనందరం కూడా ఎన్నో అవమానాలు పెరిగినటువంటి జాతికి ఇలాంటి గౌరవ ప్రదర్శించినటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రత్యేక జీవన రావడానికి ప్రజలు కడుపులు మన కేటీఆర్ గారి గుండెలు పెట్టుకొని మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరైనా మన నాయకుడు ఒక్క మాట మాట్లాడినా మన కుల దేవాలు ఉన్నట్లు మన తల్లి ఉన్నట్లు భావించి వాటికి పుట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మీ అందరి కూడా ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఊరిలో అందరితో కలుపుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళే ఒక కళ ఉంటే వాళ్ళు అక్కి పెట్టలో చేనేత చేనేత చేసేటువంటి చరిత్రగా చేనేత జాతి వందల మంది చనిపోతే వాళ్ళందరికీ కూడా భరోసరించి వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేసి ప్రతి సోమవారం కాఫీ పట్టలు వేసుకోవాలి చేనేత పట్టలు వేసుకోవాలని చెప్పి ఎంతో మంది యువతకు ఆదర్శించి కాపాడేటువంటి ప్రభుత్వం మన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కేటీఆర్ గారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను యాదవ కూర యాదవులు కావచ్చు మత్స్యకాలంలో కావచ్చు రేపు నాయకులు కావచ్చు ఎందుకంటే మన రజక సోదరులకు కూడా వాషింగ్ మిషన్ డ్రైవర్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇంతకుముందు వస్తుంటే నేను పల్లెశ్వరి గారు వస్తుంటే వారికి వాళ్ళ ముందే నాకు కేటీఆర్ గారు చెప్పి రజకులు ఎందుకు బట్టలు ఉతకాలి చెందుతో ఎందుకు ఉతకాలి విషయాలతో ఉతకాలి మీరు కంగారు వర్గా కలిసి మిషన్ ఇప్పించే కార్యక్రమం చేయండి అన్నారు నాయకుల గురించి మాట్లాడు కమల వారి గురించి మాట్లాడు కుమార వారి గురించి మాట్లాడు యాభై అరవై శాతం జనాభాటి సాధనలు ఓట్ చేసుకొని అందరి తెచ్చి ఈ ఉత్తరలు దుర్వినియోగం చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది భాషకు కూడా కలకు ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ జాతులు మా ఇంట ఉంటాయని కనుక దయచేసి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సత్తా సరాయి బాబున నాలుగు వేల ఎకరాల కోటను ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమే నిర్సిచ్చి కరీంనగర్ జిల్లాలో చాలా మంది ధర్నా చేసి మా దగ్గరకు వచ్చి మా దగ్గరకు వచ్చి రిపేర్ ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నాలుగు వేల ఎకరాలను పూర్తిగా రద్దు చేపించి పురావస్తు శాఖ చెప్పేటువంటి ప్రభుత్వం ఆ కోటలోనే మొత్తం కూడా ధ్వంసమైతే పాపాల చరిత్ర ఎక్కడ ఉంటుంది మరి ఈ ప్రభుత్వం ముప్పై సంవత్సరాలు చేయలేదు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే రద్దు చేపించింది ఈ ప్రభుత్వం కాదా ఆ సంఘ నాయకుడు కూడా మోకుదెబ్బ నాయకుడు